E aí, minha moça, meu moço, você tá assistindo aquele canal que você assiste todo dia no seu almoço? Porque só é um mamutinho de verdade quem sempre que vai almoçar bota um vídeo do mamute congelado. Pode ser vídeo... Geládio? Mamute congelado. Pode ser vídeo antigo, pode ser vídeo novo, pode ser vídeo do futuro, se você souber viajar pro futuro. É você que escolhe. E se você coloca outro youtuber pra assistir quando você vai almoçar, eu só digo uma coisa. Os de verdade eu sei quem são. Macaco, sopa, sopa. Vocês já estavam com saudade de quando eu ia as histórias em animações, histórias onde o povo fala que é, aconteceu na vida real. A maioria dessas histórias de animação é baseada em histórias reais. Então, hoje eu vim matar a saudade de vocês e eu vou reagir junto com vocês a uma história animada e hoje a gente vai reagir a história de uma menina que descobriu algo que o pai dela fez. Então vamos ver, só, só que tá aqui no ar, vamos ver que brisa é essa. Então já inscreve nesse canal pra virar um mamutinho e bora lá, bora. Lembrando que eu tô reagindo a um canal chamado Assim Aconteceu. Então bora lá, vamos ver. Play. Olá pessoal, meu nome é Brena. Oi Brena. Durante muito tempo eu tive um ótimo relacionamento com meu pai, até eu descobrir uma verdade chocante que mudou nossas vidas. Ai meu Deus, o que, que é isso? Chorou, chorou só de falar, tipo, quão chocante é esse negócio? Ela, ela só falou assim ó, até eu descobrir, aí só de falar ela chorou. Se bem que não fez esse som, se, se você chorar e sair esse som, Fique preocupado, porque algo de errado não está certo. Continuando. Para sempre. Pera aqui. Chocante, que mudou nossas vidas. Para sempre. O que que foi? Sempre fomos só nós dois. Minha mãe, Flora, morreu quando eu era pequena. E meu pai nunca falava sobre ela. Mas não era um problema pra gente. Meu pai era como qualquer outro. E mesmo que eu ficasse triste por não ter uma mãe, eu ainda me sentia como todo mundo. Mas no ensino médio, as coisas mudaram. Por estranho que pareça, começou com um top. Eu saí do meu quarto para ir para a escola e meu pai agarrou meu braço e surtou. Onde você vai vestida assim? E eu fiquei confusa. Aquele top foi minha roupa favorita por vários anos. <coughs> Além disso, fazia mais de 30 graus na rua. E não tinha nada pra... Pera, o pai tá com ciúmes da filha porque ela tá usando um top muito curto. Então ele falou... Não, você não é assim! Só que porque ela, pelo que ela falou, ela já usava esse top antes. Como assim? O pai tá doidão? O pai esqueceu? Teve amnésia? Crescendo. Eu fazia mais de 30 graus na rua. E não tinha nada aparecendo. Eu falei que não tinha nada inapropriado na minha roupa e ele começou a brigar comigo. Ele perguntou como eu podia viver de forma tão vergonhosa, desrespeitando meu corpo e desapontando meu pai, me vestindo como uma garota fácil. Eu me senti suja. Voltei pro meu quarto e vesti uma camiseta. Caramba, mas do jeito que o cara fala, ela tava indo sem roupa, Saís. Que que é isso, tio? Do nada o cara surtou. Pela primeira vez eu senti nojo do meu corpo. Eu devia ter vergonha. Pareço uma garota fácil? Por que meu pai tinha que falar isso pra mim? Ah, quando eu cheguei da escola no dia seguinte, entrei em choque. Meu armário todo tinha sido jogado fora. Meus tops, saias, mini saias e vestidos tinham desaparecido. Meu pai jogou fora metade das minhas roupas. Quando eu perguntei pra ele, ele me disse... Você nem devia estar usando isso. Então... Comecei a usar só as roupas que ele não jogou fora. Eu comecei a me sentir mal. E não era errado eu querer me vestir com as minhas amigas. Mas esse foi só o início dos surtos do meu pai. Caramba, o pai dela ficou doido do nada, tio. Do nada. Porque pelo que ela falou, eles sempre conviveram junto do nada. Ela... Pá! Na cabeça dele... Não é... Por trás desse acontecimento de do nada ele ficar assim, que tá a explicação do, da treta toda. O que será? Por qual motivo será que ele está surtando assim? Toda vez que eu tentava falar sobre as minhas amigas, ele surtava. Ele perguntava com uma quantidade insana de detalhes. Quem são elas? O que elas fazem? Por que anda com elas? Quem são os pais delas? Toda vez que eu abria a boca, passava por um interrogatório. Parei de falar sobre as minhas amigas, sobre a escola, sobre tudo. Parecia que ele tinha ciúmes de todo mundo que falava comigo. Em um Halloween, eu perguntei se eu podia passar a noite com as minhas amigas. Só que não deu muito certo. Ele começou a gritar comigo e perguntou assim pra mim. Por que não quer passar a noite comigo? Eu não sou bom bastante? O que você está fazendo que é mais importante que passar tempo comigo? Eu não 
não sabia como responder nenhuma da questão. Não, não é possível, o cara tá ficando louco, o cara tá ficando louco, louco. Caiu algum parafuso da cabeça dele que esqueceu de encaixar de volta, tá ficando louco, louco, louco. Só essa palavra que eu consigo usar, louco e doido, pirado, surtado, louco, louco, louco. Tipo, ele era meu pai e eu amava ele, mas eu era adolescente. Eu queria sair com os meus amigos e não tinha nenhum problema em querer isso. Então, eu o enfrentei. Eu falei que ele não era meu dono e que eu podia me divertir sem me sentir culpada. Ele me agarrou pelo braço e me jogou no meu quarto. Eu não conseguia acreditar. Com um clique, a porta se trancou e eu fiquei sentada no escuro. Como foi que meu pai ficou tão obcecado comigo? Virou um sequestro. Foi sequestrada, literalmente foi sequestrada. O que, que é isso, tio? Eu tô ficando indignada. Eu tô quase eu ligando pra polícia. Ô, oh, oh, polícia, a mulherzinha aqui do desenho aqui tá sendo sequestrada. Você ajuda ela? Pelo amor de Deus, que é Como isso? Como ele queria que eu vivesse assim? Nos próximos dias, ele pediu todas as minhas senhas das minhas contas. Ele fazia eu entregar o celular pra ele todos os dias. Eu comecei a notar que todos os garotos das minhas redes sociais estavam bloqueados, até amigos próximos. Eu não podia falar nada, já que toda vez que eu abria a boca, podia sentir a mão do meu pai agarrando no meu braço de novo. Eu tava com medo, de verdade. Todas as horas do meu dia, meu pai queria que eu passasse com ele. Logo que eu chegava da escola, assim que eu acordava, e eu tinha que dar atenção pra ele. Ele parecia totalmente obcecado por mim. Mas por quê? Eu tô muito curioso pra saber por quê que ele ficou assim. Que isso? Ele não era assim. Eu lembro. <risos> tô zoando, mas por que ele ficou assim? Eu comecei a sonhar como eu poderia escapar dele depois do ensino médio, como eu poderia viver a minha própria vida. Ai, afinal de contas, não dava pra ficar pior do que isso. Certo? Errado. Quando eu tava me arrumando pra ir pra escola, notei que a minha mochila tinha sumido. Meu pai estava sentado na mesa, tomando café como se nada tivesse acontecido. Ele passou um livro assim pra mim. Era um guia de como estudar em casa. Eu senti meu coração se quebrar em um é milhão de pedaços. É impossível que ele vai mandar ela sair da escola. Por quê? Não é uma coisa que um pai faz, é muito pelo contrário. O pai manda ir pra escola. Por quê? Por quê? Meu Deus do céu. Eu disse não. Mas ele teve uma crise de choro. Ele começou a caminhar ah, pela né, tá cozinha. Ah, louco, ele tá louco, tá usando droga, tá vendo uma coisa. Tá louco, tá louco. Está completamente pirado. Tem que jogar as coisas no chão igual um bebê. Mas, sinceramente, eu fiquei com medo. E se ele fizesse algo comigo, ou se ele me machucasse, ou... Ou pior... É, parecia que ele estava enlouquecendo. Então... Eu não briguei. Durante dias, eu me sentei na mesa para ele me ensinar. As aulas eram ridículas. Ele não falava sobre nenhum homem em história, literatura, ciência. Então, parecia que 90% das informações das aulas eram censuradas. Uma noite eu não conseguia dormir. Eu me olhei no espelho e eu não me reconheci. Eu não me sentia mais uma pessoa. Era como se ele tivesse tirado a minha identidade de mim. Eu me sentei no chão e conversei com a minha mãe. Eu disse, se está cuidando de mim, me ajuda. Eu não sei se eu vou conseguir aguentar mais. E eu queria muito que você estivesse aqui. Então, eu comecei a chorar, quando... Eu acho que é agora que ela vai descobrir alguma coisa, hein? Tá de madrugada, sozinha, ela vai descobrir alguma coisa. Eu levantei os olhos, meu pai estava parado lá. Eu primeiro fiquei com vergonha, e depois eu fiquei apavorada. Ele imediatamente jogou um livro na minha cabeça e eu corri pro armário e me tranquei. Ele bateu na porta e gritou, Nunca mais fale com aquela mulher horrível de novo! Ah, minha mãe? Uma mulher horrível? Ela morreu de câncer, não morreu? Ele realmente estava culpando a minha mãe por ter morrido? Ou tinha alguma coisa que eu não sabia? Provavelmente. Mais tarde, eu invadi o sótão onde guardamos todos os nossos documentos. Procurei por um certificado de óbito, esperando que me ajudasse a entender. Mas o que eu achei mudou tudo. Minha certidão de nascimento. Nela, o meu nome não era o mesmo. O sobrenome do meu pai era totalmente diferente. Que? E minha mãe, Flora, 
tinha um sobrenome que eu nem reconheci. Meus pais trocaram meu nome? O que que tá acontecendo? Aí eu ouvi a porta se abrir. E eu ouvi um tum, tum, tum. Enquanto meu pai subia as escadas. Eu entrei em pânico. Eu corri para a janela e subi no telhado. Então, eu percebi que nunca mais conseguiria voltar. Enquanto eu corria pela rua, eu pude ver o meu pai me encarando na janela do sótão. Eu fui para uma biblioteca e procurei pelo nome da minha mãe online. Meu coração parou. Ela era uma advogada de sucesso na Arizona. E ela era igualzinha a mim. Eu liguei para o escritório dela. As minhas mãos estavam suando, meu coração batendo, mas quando eu ouvi a voz dela, minha ansiedade sumiu. Como assim eu Eu contei dela? pra ela quem eu era. Ela começou... Pera, ela tava viva? Agora que eu entendi! Ela tá viva! O cara mente pra, pra ela... Que? Mas peraí! Como que... Que? Chorar e me contou toda a verdade. Meu pai era muito abusivo e ela planejava largar ele depois do processo pela minha custódia. E ele surtou e deu um jeito de fugir comigo. Ele, ele tinha fugido com a filha da mãe. Que? Que? Isso aqui é um filme. Ele trocou nossos nomes para poder se esconder. E minha mãe procurou por mim por todos esses anos, mas não conseguia me achar. Todos esses anos eu era uma criança desaparecida. Todos esses anos minha mãe estava viva. Ela comprou uma passagem de avião para mim naquele dia. E desde então, eu moro com a minha mãe. Conversamos sobre o abuso do meu pai. Ela me contou que os abusos começam com controle e isolamento. Então eu notei que meu pai estava fazendo isso por muitos anos. Pela primeira vez em anos, eu estou feliz. Qual a chance, parça? Oh, eu lembro que a última vez que eu assisti uma animação aqui, todas as últimas vezes eu falava que por algum motivo, a maioria das histórias tinha uma mãe do mal. É a primeira vez que eu tô vendo agora uma história onde o pai é do mal. Mano do céu, que pai louco o cara escondeu que a mãe tava viva. O cara fingiu que a mãe tava morta. Meu Deus do céu, não é possível. Se isso aconteceu de verdade, não é possível. Não é possível que tenha como seja possível acontecer uns bagulho assim. Meu Deus, que cara louco, cara doente. O cara tem algum problema, gente. Chega a dar dó. Chega... Não é só a raiva que nada do cara. Chega a dar dó. O cara tem problema assim. Séries psicológicos. Gente do céu. Mas enfim, você é doido. Se tem alguma história doida assim que vocês querem que eu veja junto com vocês, me fala aqui no link da descrição ou manda lá no Instagram. Eu estou embasbacado. Eu estou de boca aberta. Eu estou boca aberta. Eu estou impressionado. Enfim, deixa o seu like, inscreve nesse canal. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E obrigado até aqui. Vote sempre. E falou. Tchau. É, Thóis, mano, na moral, se você tem alguém assim na sua vida que te sequestre, liga pra polícia!